আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতু ইন্নাল হামদুলিল্লাহ ইন্নাল হামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله الحي القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا في فرشته مهان الله سبحانه وتعالى درباري وشنكو اغنيت شكريا যে মহান আল্লাহ তাবারক আজকে আমাদেরকে মহান নুরানি ইমানি ইসালে সব মাহফিলে আসার এবং বসার তৌফিক এনায়ত করেছেন সকলে একবার চিল্লাই বলা আলহামদুলিল্লাহ পেরা হাজিরিন মহান আল্লাহ সুবাহন তার ঐশী গ্রন্থ মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল করিমের মাঝে আমি যে আয়াতুল করিমা তেলওয়াদ করেছি আল্লাহ সুবাহ এখানে আল্লাহর হাবিব শেষ নবী আখির নবী নূর নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে একটি মেসেজ দিয়ে দিলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার হাবি বিশ্ব নবী সাল্লামকে ঘোষণা দিতে বললেন হাবিব আপনি বলে দিন বন্ধু আমার হাবিব আমার আপনি আপনার উন্মদের কে বলে দিন যদি তোমরা আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনকে ভালোবাসতে চাও আমি আল্লাহকে ভালোবাসা দিতে চাও আমি আল্লাহর প্রেমিক হতে চাও তোমাদের যেই কাজটি করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন তোমরা তোমার আমার হাবি প্রিয় নবী সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করো যদি মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টিকর জন করতে হয় আল্লাহর ভালোবাসাকে পেতে হয় তার সর্বপ্রথম যেই সত্যটা আমার রব্বুল করিম দিয়েছেন সেই সত্যটা হচ্ছে আল্লাহর হাবিব মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ মোফাসির কেরামে আয়াতুল করিমার যেই ব্যাখ্যা করেছেন এর সানি নজুল করেছেন আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে বলার চেষ্টা করব। এখানে অসংখ্য মোফাসির কেরাম চারটি মত প্রদান করেছেন কি জন্য আল্লাহ পাক তার হাবিবের অনুসরণ কথা বলা হয়েছে কারণ আল্লাহকে পেতে হলে তো আমরা আল্লাহ তো সব কিছুর মালিক আল্লাহ তো সব কিছুর ক্ষমতা ধরে তাহলে মাধ্যম কেন কেন আমাদের কাছে মাধ্যম প্রয়োজন হয় কেন আল্লাহর হাবিবের প্রয়োজন হয় এই কথাটা আমার আপনার প্রত্যেকে মনের মধ্যে আসে কি না আসে কি না আল্লাহ রব্বুল আলমিদের আমাদেরকে চেষ্টা করেছেন আল্লাহ আমার জীবনকে দান করলেন তাহলে আমি এত আল্লাহর ইবাদত করবো আল্লাহর গোলামি করব। কিন্তু কেন আমরা আল্লাহর হাবিব নূর নবী আমার সাল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করতে হবে 
কি জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিস অনুসরণ করতে হবে এই কথাটা যেমন আমাদের আছে তেমনি ভাবে আজ থেকে চোদ্দ সদ বছর আগে কাফের মোর্শেক মুনাফিকদের অন্তরে এসেছিল যখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন হাবিব যদি আপনি আপনার উম্মদের কি বলে দিন যদি আমি আল্লাহ কে ভালোবাসতে চাই তাহলে আপনার অনুসরণ করেন এই আয়াত খানা যখন নাজিল করে দিলেন ইবনেজারি রহমতুল্লাহ আলাই বলেন একদল মোর্শে কাফেররা বলা শুরু করল আমরা কেন আজকে মোহাম্মদের অনুসরণ করব বিশেষ করে মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ ইবন ভাই বলল আমরা কেন মোহাম্মদের অনুসরণ করব সে তো আমাদের মতো মানুষ তার অনুসরণ করার কি প্রয়োজন তিনি পুরো আরব বিশ্বের ভিতরে কোরাইশদেরকে বলে বেড়াচ্ছ কোরাইশরা শোন ওই কোরাইশরা শোনাম আজ দেখো যে মোহাম্মদ নিজেকে নবী দাবি করছেন নিজেকে রাসুল দাবি করল সে আজ আল্লাহর অনুসরণটাকে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়াটাকে নিজের অনুসরণের সাথে তুলনা করে ফেলল তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে পেতে হলে আজ কেন আমরা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের অনুসরণ করব এই কথাটা মুনাফিকদের সর্দার সর্বপ্রথম রটানো শুরু করে দিল চিৎকার দেবল নজবিল্লাহ যখন এই কথা আল্লাহর অনুসরণ আল্লাহ কে ভালোবাসতে হলে মোহাম্মদের অনুসরণ কেন করতে হবে আমরা সরাসরি আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাই আল্লাহকে সরাসরি মানতে চাই কোন মিডিয়া মাধ্যম মানতে চাই না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হাবিব আপনি বলি দিন তোমরা যদি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুলের অনুসরণ যদি না করো তাহলে আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ইন্নাল্লাহিবুল কাফিরিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদের মতন মুনাফিক কাফেরদেরকে ভালোবাসেন না তাহলে আমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্ট আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে সর্বপ্রথম যে কাজ যে ওয়ার্ডার আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেটা হচ্ছে কি আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাইসাল্লামের অনুসরণ কি অনুসরণ আনুগত্য করতে হবে কেন মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন হাবি আপনি দুনিয়ার সমস্ত উম্মদদেরকে বলে দিন যে ব্যক্তি আমার নবী আমার রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের অনুসরণ করলো আনুগত্য করলো প্রকৃত অর্থে অবশ্যই সেমি সে আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অনুসরণ করল সোহান আল্লাহ শুধু তাই নয় বাবার বিশ্ব নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের অনুসরণের মাধ্যমে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের আনুগত্যর মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যায় একমাত্র আল্লাহর পথ পাওয়া যায় একমাত্র জান্নাত পাওয়া যায় একমাত্র জাহান নাম থেকেও মানুষ মুক্তি পাইতে পারে ঠিক না এখন আমরা বলি কিনা মিডিয়ার প্রয়োজন নেই বলি কিনা এই কথাটা আর বলা যাবে না কারণ মিডিয়া আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজে আমাদেরকে মানার জন্য বলেছে ঠিক কিনা এই জন্যই আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন চোদ্দশো বছরকে প্রেরণ করে দিয়েছেন আল্লাহ ঘোষণা করেছেন পৃথিবীর আমার উম্মা মুসলমান বংশধর তোমরা শোন ও পৃথিবীর মানুষরা শোন ও আমার গোলামেরা তোমরা শোন 
আমার হাবিব আমার বন্ধু নুর রবি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যে জিনিসটা তোমাদেরকে দান করবে যে জিনিসটার অর্ডার করবে তোমরা শুধুমাত্র ওই জিনিসটাকে গ্রহণ করবা আর আমার হাবিব আমার বন্ধু নুর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যে জিনিসটা থেকে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলবে তোমরা ওই জিনিসটা থেকে বিরত থাকবে শিক্ষা দিয়ে বলছো মহান আল্লাহ আল্লাহর হাবিব সাল্লাহাম পাওয়ার কে বৃদ্ধি করেছেন কে কথা বলেন কে দিয়েছে সেই নবীকে সেই নবীর শানকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এত বৃদ্ধি করে দিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন অনুসরণ করতে হবে কার কথা বলুন অনুসরণ করতে হবে কার সব ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে আল্লাহর রসুলের আর আদেশটা হচ্ছেন আল্লাহ পাকের আর কার অনুসরণ করা যাবে না আজকে আশেকের রাসুল আমরা অনেকে দাবি করি আমাদের মুখে দাঁড়িয়ে আছে কি নাই অনেকের আছে কি নাই নাই কিন্তু আশেকের রাসুল আশেকের রাসুল দাবি করে বড় ধরনের শেয়ার সাজাই বসে আছে মুখে দাঁড়ি নাই মহিলা বেগান আসতে আছে রুকু নিচ্ছে শেষ দা নিচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সেরে কুফরের মতন আকাম কুকাম করছে কিন্তু তারপরও যদি আপনি মুরিদকে ওই বক্তকে বলা হয় এই ধরনের বন্ডর কাছে তোমরা যেও না বলবো তুমি কিছু বোঝো না আমার বাবা কম জানে না ঠিক সমাজের মাঝে আছে কি রেগুলা তাহলে কোনো ফির বাবা ওই ধরনের যার ভিতরে শুননা নাই যার ভিতরে আসলের আদেশ আদর্শ নাই যার ভিতরে আল্লাহর হুকুম মানা নাই ওই ধরনের ফির বলো গাউজ বলো কুতুব বলে তার কাছে যাওয়া যাবে মুসলমান যাওয়া যাবে যাওয়া যাবে না যদি যেতে হয় যার ভিতরে আমার রাসুলের আমার হাবিবের অনুসরণ অনুকরণ মহাব্বত আছে তার কাছে আমাকে আপনাকে যেতে হবে ঠিক না এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেন যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অনুসরণ করবে তার হাবিবের অনুসরণ করবে তাদের সঙ্গী হবে কারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তা বলে দিয়েছেন তাদের সঙ্গী হবে তারা যাদের প্রতি আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন রহমত এবং নেয়ামত দান করেছেন চিৎকার দিয়ে বলুন না সবাহান আল্লাহ ওই লোকগুলা কারা যাদের প্রতি আমার আল্লাহ সন্তুষ্ট যাদের প্রতি আমার হাবিব সন্তুষ্ট যার প্রতি মহান রব্বুল সন্তুষ্ট আল্লাহ বলেন তারা হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে প্রথম কাতারে যারা হচ্ছে আমার নবীগণ শিক্ষার দিয়ে বলেন না সোবাহান আল্লাহ দুই নাম্বার হচ্ছে যারা সিদ্দিকিন অর্থাৎ সাহাবাই কেরামগণ দুই তিন নাম্বারে আছে তাদের অনুসরণ করবা তাদের সঙ্গী হয়ে যাবা তোমরা অর্থাৎ সাহাবাই কেরাম যে আমল করে গিয়েছেন যে পথ আমাদের কে দিয়েছেন ওই পথ তোমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে তার বাহিরে তোমাদেরকে যেতে পারে বা না তৃতীয় নাম্বার চতুর্থ নাম্বার হচ্ছে তোমাদেরকে যারা সুহাদা গণ শহীদ হয়েছেন তারা যেই পথে যুদ্ধ করে নিজেদের জীবনকে বিলহন করেছে তোমরাও আমার ওই শহীদদের সঙ্গে হয়ে যাও সবার আল্লাহ সর্বশেষ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন চার নাম্বারে তোমরা যাদের অনুসরণ করবা তারা হচ্ছে সলিহীন তারা এখনো আছে কেয়ামত পর্যন্ত আসবে ওই শ্রেণীগুলো বর্তমানে অনেকে নাই কারণ নবী আর আসবেন না নবীকে আসবে নবী আর আসবেন না সাহাবা আর কেউ হবেন না শহীদ হবে কারণ যুদ্ধরা হতে পারে কিন্তু এখন আমরা জানি না কিন্তু যারা সলেন এক কার তাদের অনুসরণ করতে হবে এই সলের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সলে কারা আজকে আমরা অনেকে আউলিয়ায় কেরাম ফির কেবার মানতে চাই না আজকে না এমন সত্যিকের উত্তেজনা উলিয়াম যার ভিতরে কোরআন হাদি সুন্নার পূর্ণ অনুসরণ আছে যার ভিতরে রাসুলের সুন্না আছে সে যদি নিজেকে ফির দাবি করে তাহলে তার অনুসরণ আপনি করবেন কারণ তার 
লেবা সুরা সিরা সব যদি আমার রাসুলের শূন্য অনুযায়ী হয়ে যায় সেই হচ্ছে সলফে সালিহীন অন্য কথাই বলে আমরা ফির আবার অনেক ভাষাই বলি আমাদের সায়েক যেই ভাষাই ব্যবহার করি না কেন ওই ধরনের লোকদের সাথে আপনার সম্পর্ক করতে হবে কেননা আল্লাহ রব্বু আল আমিন বলছেন তারা হচ্ছে সবচেয়ে তোমাদের জন্য উত্তম বন্ধু আল্লাহ বাইরে আমার শুধু তাই নয় বিশ্বনবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের অনুসরণ কেমন করেছেন আউলিয়া কেরাম একটি উদাহরণ আপনাদেরকে আমি দিচ্ছি সকলে আমরা এখানে হজরত বাইজিদ বস্তা আমি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের ঘটনা জানি তাকে আমরা সেনেটি কিনা সেনে কিনা ওই বাইজিদ বস্তা আমি রহমতুল্লাহ আলাইকে তার একজন মুরিদান তার একজন বক্ত একটি ফল দিয়ে এসে ফলটার নাম হচ্ছে খুরমুজ যখন বাইজিদ বস্তু আমি রহমতুল্লাহ আলাইকে এই ফলটা দেওয়া হলো বললো হুজুর আপনার জন্য হাদিয়া নিয়ে এসেছে আপনি এটা খান কিন্তু হুজুর বলল দেখো আমি এই ফলটা বক্ষণ করব না তখন যেই বক্ত যেই মুড়ে সে জিজ্ঞাসা করল হুজুর কেন আপনি এই ফলটা খাইবেন না আমি তো বুঝতে পারলাম না এটা তো হালাল জিনিস বললো মুড়িদ শোন আমার বক্ত শোন এই ফলটা হালাল জিনিস আমি জানি এই ফলটা হারাম না তাও আমি জানি তা খাইলে দে আমার কোনো গুণ হবে না তাও আমি জানি কিন্তু আমি এই বিষয়টা জানি না এই ফলটা আমার রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম খাইছে কি না আমি জানি না যদি আমার রাসুল খেয়েও থাকে কম তরিকায় খেয়েছেন কিভাবে খেয়েছেন আমি বাইজি তো এই জিনিসটা জানি না অতএব আমার দ্বারা যেহেতু আমার রাসুলের শূন্য আমার রাসুলের তরিকা জানি না অতএব আমি বাইজিদের জন্য এই ফলটা খাওয়া সই হবে না শিক্ষা দিয়ে বলছে আল্লাহ এই হচ্ছে আজকে রাসুল এই হচ্ছে রাসুলের এতে বা অনুসরণ আর আমরা আজকে অনুসরণ করি পুরুষ মহিলা গাঞ্জা ইয়া বা সব লই ডোল তবলা যা আছে সব নিয়ে আসে কি রাসুলের দরবারে লাফা লাফে হালা আলী আছে কি না মুসলমান আছে কি না কথা বলেন আছে কি না এই ধরনের জায়গা যাওয়া যাবে এগুলো এত্তে ভাই রাসুল করে কক্ষণে না যাকে দেখলে রাসুল উল্লাহ সাহাবাই কেরামদের কথা অনুসরণ তাদের কথা মনে পড়ে যাবে তাদের লেবা সুরা সিরাত আছে তাদের কি শুধু আপনি অনুসরণ করবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন এক ধরনের লোক থাকবে পৃথিবী যতদিন থাকবে এমন এক ধরনের লোক থাকবে যারা আমার হাবিবের কথা শুনতে চাইবে না তারা আমার হাবিবের কথা শুনবে না যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন তোমরা কি আমার রাসুলের কথা শুনছ তারা বলবে হ্যাঁ আমরা শুনেছি এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন মোহমেদেরকে ডাক দি ঐশী গ্রন্থ কোরআনুল করিমে ঘোষণা দিয়েছেন হাবিবের কথা শুনবা আমার হাবিবের কথা যখন বলা হবে আমার হাবিব যখন কথা বলবে আমার হাবিবের যখন মর্তবা আমার হাবিবের যখন বিধান গুলো তোমাদের সামনে বলা হবে তোমরা তা থেকে তা শোনা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেবে না তার রাসুল্লাহ সাল্লামের কথা যখন বলা হবে তা থেকে কি করা যাবে না মুখ ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না তা থেকে শোনা থেকে বিরত থাকা যাবে না কিন্তু একদল থাকবে কি আমার পর্যন্ত মুনাফেক যখন রাসুল্লাহ সাল্লামের কথা বলা হবে আল্লাহ নবীর শান বলা হবে 
অথবা দিন ইসলামের কথা বলা হবে দিনের পথে চলার জন্য বলা হবে ইসলামের কথা বলা হবে তারা শুনবে না কিন্তু তারা বলবে আমরা তা শুনে আমরা তা মানি প্রকৃত ভক্ত আল্লাহ বলে না তোমরা তা মানো না তোমরা তাদের মতো বলো না কলু সামে না আমরা তো শুনলাম আমরা তো শ্রবণ করি আল্লাহ বলেন না না ও হুমলা না ওই মুনাফিকরা ওই মুনাফিকের এই গোষ্ঠীর আমার হাবিবের কথা শুনে না এই জন্য বাইরা আমার আল্লাহর হাবিবের আনুগত্য করার মাধ্যমে একমাত্র মুক্তির পথ আমি যে আয়াটটা সর্বপ্রথম পড়েছি কুল ইন কুন তুম তো হিব্বন আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ভালোবাসতে চাও তাহলে তোমাদের সর্বপ্রথম যে কাজটা করতে হবে তা আমার হাবিবের অনুসরণ করতে হবে তারপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ইত্যাবী মানে আমার রাসুলের তোমরা দেবা করো যদি তোমরা এই দুইটা না করো তাহলে তোমরা মোমিন মুসলমান হবে না আর যদি এই দুইটা তোমরা করতে পারো আমার আল্লাহ বলেন তাহলে তোমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে ক্ষমাশীল এবং দয়াল হিসাবে পাবে তাহলে দুইটা জিনিস এক নাম্বার হচ্ছে যে হাবিবের অনুসরণ করেন তাহলে আমরা আল্লাহর ভালোবাসা পাবো আর আল্লাহর ভালোবাসা যখন আপনি পেয়ে যাবেন তাহলে দুইটা পুরস্কার দুনিয়াতে কয়টা পুরস্কার কথা বলেন কয়টা পুরস্কার দুইটা পুরস্কার আল্লাহ রব্বুল কিছেন এক নাম্বার হচ্ছে এক নাম্বার তোমাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ক্ষমা করে ফেলবেন কি করবেন ক্ষমা করবেন আর দুই নাম্বার হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে ভালোবাসে ফেলবেন আল্লাহ যদি আপনাকে আমায় ক্ষমা করে দেন আর ভালোবাসেন একজন মোমিনের জীবনে আর কোনো চাওয়া ফাওয়া নাই ঠিক কি নাম এই কেল দুইটা পুরস্কার কিন্তু তিন ধরনের মানুষ আছে ইয়াতে তাফসির করে ইমাম বগারি বরহমতুল্লাহ আলাই আল তাফসির ইবনে বগাবিতে লেখেন তিন শ্রেণীর মানুষ এখানে তিনটা শ্রেণীতে মানুষগুলোকে ভাগ করা যায় কয় শ্রেণীতে এক নাম্বার হচ্ছে সব মানুষ আল্লাহকে মানে কিন্তু আমার হাবিবকে ভালোবাসেন আমার হাবিবের অনুসরণ করেন আছে কি নাই যত পৃথিবীর ইহুদি মুসে কা ফেরে পাইবেন সবাই কিন্তু যত মূর্তি বানাক না কেন এগুলো ছোট খোদা অথবা আল্লাহর আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তা হিসাবে মাধ্যম হিসেবে মানে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা এক আল্লাহকে অনুসরণ করে আল্লাহ বলে শুধু আমি আল্লাহকে অনুসরণ করলে তোমরা খাটি মৌমিন মুসলমান হতে পারবে না তাফসির কারক লেখেন এক নাম্বার এমন ব্যক্তি আছে যারা শুধুমাত্র আমার আল্লাহকে মানে কিন্তু আমার হাবিবকে তারা মানে না অতএব তারা সফল না তারা কি না দুই নাম্বার বলতে আছে আরেক দল আছে আমার আল্লাহকে মানে আবার আমার হাবিবকে মানে আল্লাহ বলেন এই দলটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো দল অর্থাৎ তারা হচ্ছে খাটি মোমিন মুসলমান যেমন আল্লাহকে মানে তেমন আল্লাহর রাসুলকে মানে তিন নাম্বার একটা আরেক দল মানুষ আছে যারা হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহকে মানে কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে বাদ দিয়ে অন্য অন্য নবীদের অনুসরণ করে আছে কি নাই যেমন খ্রিস্টানরা এই আয়াতের তাফসিরে ইবন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালু বলেন এক দল আছে যারা যখন আর একটা নাজিল করা হয়েছে তাদের সানও বলছে নাজিল করেছে তারা বলে আমরা তো আল্লাহকে ভালোবাসি এই কারণে কারণ আমরা হচ্ছে আল্লাহর সন্তান জোরে বলেন নাওজুবিল্লাহ কারণ তারা ইসা আলাই সাল্লামকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে মানে এই জন্য তারাও মনে করে আমরা আল্লাহর পুত্র আল্লাহর কোনো পুত্র আছে না আল্লাহ আর কেউ নাই আল্লাহ একক এক লামি আলিদ ওলামি ওলাদ ওলামি আকুল্লাহ কুফুয়া নাহাদ তিনি কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেন নাই কাউকে জন্ম দেন নাই তিনি এক একক সমকক্ষ তার সমকক্ষ কেউ নাই কিন্তু হাবিবের অনুসরণ করতে হবে কিন্তু আল্লাহর হাবিবকে আল্লাহর সমান মানা যাবে অনেকে আসে আবার মানা ফেলে আল্লাহর হাবিব আল্লাহ থেকে এসেছে এলো আকিদা ভূষণ করে এগুলো করা যাবে না কিন্তু আল্লাহর হাবিবকে সর্বোচ্চ ভালোবাসা দিতে হবে কারণ আল্লাহর হাবিবের চরিত্র আল্লাহর হাবিবের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে দিয়েছেন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেমন বৃদ্ধি করলেন আল্লাহর হাবিবের চরিত্র কি দেখুন কোরআন করিম আল্লাহ পাক ঘোষণা করে দিয়েছেন হাবিব বন্ধু আমার 
নিশ্চয় আমি আপনার চরিত্রকে আপনার চরিত্রকে আমি সুমহান করে দিয়েছি শিক্ষার দিয়ে বলুন না সোহান আল্লাহ শুধু তাই নাই আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন मर्यादापूर्ण कर अहंकार नहीं मर्यादा अल्लाह हबीबल्लम कम अल्लाह हबीब आल्ला गठन कर प्रेरण कर सब चे उत्तम चरित्र दिए अल्लाह पाक रबुल आलमीन तरह हबीब सल्लाम के पृथिवीते प्रेरण कर सूंदर चरित्र तरह सूंदर शेयर अधिकारी पृथ्वी दार क्यों नहीं आल्ला पाक आल्ला हाइबर अनुसरण करार मध्यमे आल्ला हाइबर भलोबासार मध्यमे शुदुम्रे एकम्र मुक्तर पथ इसे को मुक्तर पथ नाई यह आल्ला रबुल आलमीन कुरानुल करीमे एक आयात नाजिल कर तुम्हारा सब चे बी हमें आल्लाह और हबीब के भलोबाजते हैं क्या भलोबाजते हैं आल्लाह और आल्ला हबीब के आल्ला पाक रबुल आलमीन बोलें আল্লাহ পাক বলেন তোমাদের পিতা তোমাদের ভাই তোমাদের সন্তান তোমাদের স্ত্রী তোমাদের দন সম্পদ যা কিছু আছে তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য যার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে সব কিছু দেখে আল্লাহ এবং আল্লাহর হাবিব আল্লাহর পথে জেহাদ করাকে তোমরা বেশি ভালোবাসতে হবে আর যদি তোমরা বেশি না ভালোবাসতে পারো আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এমন ফাঁসেকদেরকে হেদায়ত দেই না শিক্ষার দিয়ে বলুন সোহান আল্লাহ তাহলে আল্লাহর হাবিবের ভালোবাসার কত কোরআন আছে সময় কম ওই জন্য অনেক কথা আছে এগুলা বলা যাচ্ছে না আমরা ইনশাল্লাহ যেহেতু আশেপাশে আছি অন্য সময় বলবো আমাদের যারা মেহমান তাদেরকে অগ্রদিকে দিতে হবে তাদের আলোচনা শোনার জন্য আমরা এসেছি আপনারাও এসেছেন তাহলে সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহর হাবিবের ভালোবাসা আল্লাহর হাবিবের অনুসরণ করাটা একমাত্র মুক্তির পথ এছাড়া আপনার কোনো মুক্তির পথ নাই আল্লাহর হাবিবের অনুসরণের মাধ্যমে কারণ আল্লাহ রব্বুল বলেছেন লকাদে কান লাকুম ফি রাসুল ওসুয়াতুন হাসানা পৃথিবীর গোটা মানব জাতির জন্য অবশ্যই আমি আমার হাবিব মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের চরিত্রটাকে আদর্শ করে দিয়েছি মডার্ন করে দিয়েছি অনুসরণ করার জন্য আনুগত্য করার জন্য আমি দিয়েছি অতএব আমার হাবিবের আনুগত্য অনুসরণ ছাড়া তোমাদের আর কোন মুক্তির পথ নেই আর কোন তোমাদের রাস্তা নেই একমাত্র পথ একটাই মত সেটা হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ ফুয়ালি সাল্লামের পথ আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে দু চারটি কথা যা বলেছি সহিগুলা মানা তৌফিক দেয় ভুলগুলা যেন আমাদের অন্তর থেকে তুলে দেয় আসসালামু আলাইকুম